A reunião com o general Santos Filho, diretor-geral do DENIT, com toda a sua diretoria, corpo técnico e a bancada federal do Maranhão foi muito importante. Primeiro, para colocar que a bancada do Maranhão está unida em defesa do seu Estado. Todos nós, assim como a população e a sociedade, está indignada com o descaso que o Estado brasileiro teve com as nossas estradas ao longo desses anos. É, nós não estamos aqui culpando o governo A, B e C. É uma política de Estado que, infelizmente, nunca priorizou as nossas rodovias, que são milhares de quilômetros, e nós temos aqui vários casos de BRs, como a 135, a 010 lá em Imperatriz, a 222, várias outras que estão com problema e que precisam de verdade da atenção do poder público. Então, essa reunião ela foi para provocar realmente o governo federal, que já apresenta algumas providências mais urgentes e emergenciais. Por exemplo, a 135, no trecho de São Mateus, Miranda do Norte, já vai começar, depois do carnaval, uma equipe de intervenção para que possa dar trafegabilidade àquela região. E, enquanto isso, já foi estartado também no dia de hoje, é uma empresa, contratada uma empresa para um projeto de reconstrução daquele trecho que nós sabemos que tem que ser todo refeito. Então, a bancada está unida, está sintonizada, iremos brigar e, se necessário for, entraremos em obstrução para parar todos os trabalhos no Congresso Nacional até que deem uma solução definitiva para a questão das estradas federais que tantas vidas estão se perdendo ao longo dos anos e, infelizmente, nada tem sido feito.